אני רוצה לומר כאן, כי אין דברי הספד, על המשגיח, הגאון הצדיק, הרב חסקי, הרב המשגיח, דליה אייזמן, תלמידו של הרב חסקי דלוישטיין, שהיה משגיח בכל תורה, ובו הוא מוכן. המילה הספד, היא קראה לי בלשון הפסד. אני צריך כאן לדבר קצת על ההפסד, שבני הדור שלנו לא יודעים אותו מספיק בלי ש... שמענו סיבובו שהוא מוזר את נשמתו לבורו ביום צומדי דליה. זה יזכיר לנו לתלמידיו, וגם אלה מקרי זכרו, בכל שנה את המשגיח בדליה. אולי אפשר גם לחשוב שיש איזה קשר ביניהם, זה אני כבר לא יודע להסביר, אבל אני יודע שהאנשים שנקראו על שם אישיות דגולה, הרבה פעמים קורה, ויש איזה מכנה משותף, איזה קשר מסוים. השם של אותו אדם, יש בו משהו, במיוחד אם זה אולי מתגלגל במשך הדורות, ועל שמו של גידליה בן אחיקם, אז אולי משמיים כאן סיבבו להראות לנו את העניין, אם מישהו יחכים ויבין את גדלותו של גידליה בן אחיקם, אולי יבין את הקשר עם הורים לו גידליה. אבל דבר שני שאני חושב שכדאי לציין, הוא כבר כ-30 שנה לא אומר שיחות. אמנם יהיה יושב בכל תורה עונה לשאלה, אבל כבר לא היה משגיח רשמית, היה משגיח אחר, ברוך השם, וגם לא אמר שיחות. ובכל זאת, במוצאי שבת, שלא היה זמן לפרסם, היא מלא נרדיש אצלי שתקפד אליי, והייתי יודע בכלל מבחירתו. והרבה מאוד לא ידעו מכך, זה היה זמן קצר מאוד להודיע לב לכל התלמידים, וגם אפילו מי שכבר ידע, היה קשה מאוד להגיע במוצאי שבת. התראה קצרה כל כך. בכל זאת, המונים המונים דיברו אותו למלאכות, אלפים רבים. וזה דבר שראוי לתשומת לב. כאן אנחנו רואים את האמירה של החופץ חיים. החופץ חיים אמר, פירש את המאמר הידוע, זה אמנם לא בגמרא, בגמרא כתוב בסגנון אחר, כל הרודף אחרי השררה, השררה הוא בורח בנות, כל הבורח בן השררה, השררה הודפת אחריו. אבל אנחנו משתמשים בדרך כלל בביטוי הזה, כל הבורח מן הכבוד, הכבוד עודף אחריו, כל העודף אחריו, הכבוד עודף בורח ממנו. שאל החפץ חיים, בשני ימי כבוד, מה הרוויח זה שבורח מן הכבוד? הוא אומר לו, מגיע יום שאי אפשר יותר לברוח מהכבוד, ואי אפשר לרדוף יותר אחרי הכבוד, זה יום המיטה. זה שהעודף אחריו, הכבוד כל הזמן, הכבוד ממשיך לברוח. ואז אין לו יותר כבוד, זה הולך ומתמעט. לא כך משברח מן הכבוד, ואז הכבוד תופס אותו ביום המיטה. יום פטירתו של רבי דליה שבו אלפים אלפים, והדור הצעיר שבכלל לא שמע את זה, 
ציפ אותה, בוא נדבר מהצתה, הוא בכל זאת בא, למה? כמו שאמר יגאל, נעשה לו צרכים, אבל מסתבר שהם מכירים את האמת, אם לא נביאים הם, נהיה נביאים. גדל היה תמיד קורא לך מהרכבות קודם, אבל לא רוצה לבודד. מה אני מתגלם על לבוש שלו, היה לבוש מאוד מיוחד. לא לבש אצטדל הדרבנה, לבש כאדם פשוט, מעיל, בצבע אחד, נכנסה עם צבע אחר, חולצה כחולה. אמנם היום חולצה כחולה זה מוזר, אבל בזמני זה היה יום, מלבוש של יום חול. גם בישיבת פונוביץ', בתת, אנחנו חולצות, אנחנו גם את החולצות בצבע אחרת. זה היה מקובל אז, אבל לכן... הוא המשיך עם ה... לא יודע עד כמה שנים היה לראש עם החולצה היומיומית הפשוטה של אנשים פשוטים. על גדלותו בחינוך, תאי נקודה זו, כשאני באתי ללמוד בישיבת פונוביץ', דיברתי עם המשגיח, באתי להירשם, אז נפגשתי גם במשגיח, רב חצק דמישטיין, שאל אותי רב חצק, הוא לא רק אותי, את הקבוצה שבאה עם מיקרו תורה. למה תעברו ללמוד בפונוביץ' אם יש לכם בכל תורה את רב גדליה? אני כל כך העריך אותו, ובאמת, הוא היה מחנך אופן מיוחד. אז לכן אני רוצה כאן את הדברים האלה לסכם. נודה לקדוש ברוך הוא ששתה את האנשים המתאימים לדור המבוכה, שאחרי השואה, כשהקמת המדינה הוקמה בידי אנשים חילוניים, שכל תורה הייתה במגדלור אותו דור של... ומוכן להסביר קצת למה אני מדבר על כל תורה כישיבה, ורב גדליה שבאמר אחד מהאישים המרכזיים ביותר, הוא ברוך שלמה זרמן, אבל לאחר פטירת המייסד רב שטגר, הגעתי כבר בתקופה שכיהנו רב שלמה זרמן כראש ישיבה, רב גדליה כמשגיח, ויחד עם כל הצוות הנפלא שהיה שם, זה הפך להיות כאילו מגדלות. ועכשיו, אני אומר ש... בעצם הדבר יש שחשוב, למה משמיים מה שנכנס לדבר שהפסיק להגיד את השיחות שלו, זה כאין שנאמר גם כמי כמי שאמר, אני מוכן לעשות את זה גם כי בסוף יומה, הוא אמר כשבאו לשאול אותו, הוא אמר את כל השקר הדבר הזה, תתנו את מנהיגי הדור אל עכשיו. למה? כי דור דור ודור עכשיו, דור דור וכך אמר, וכל דור ודור יש את ההנהגה שלו. אז רבי דניה משמיים כנראה נועד להיות אחד מבוני היהדות והתורה של אותה תקופה, ולכן כאילו הוא פסק את כאן התקופה החדשה, והחליף אותו איש של התקופה החדשה, ידידי יקר מאוד, איש של התקופה החדשה. עכשיו אני קצת אסביר מהו הדור החושך ומהו כל תורה שהיה מגדלו. התקופה הייתה קשה, המשגיח היה אב לבנים רבים בגלל אותם, במיוחד בגלל שהוא זכה להיות בגלל תורה. כל תורה הייתה מגדלו, בגלל דור ושרה ומנוחה גדולה. מרכזי התורה שנהרסו בשואה עדיין לא שוקמו. בארץ היה מעט מאוד מקומות תורה. מנוחה נוספת הייתה הקמת המדינה, הקמת המדינה, אשר היו רחוקים מהיהדות, וזה הפריע, ואפילו את המתנגדו לבד. במיוחד זה היה בולט, הקמת היהדות מהערבים החדשים בארצות האסלאם. גם המחתרות פחמו את מיטב הנוער. הם לא הצליחו להביא אותם להשתתף בהם בפועל, אבל להריץ אותם, אני חושב שאני זוכר, הוא בא להריץ אותם. התרבות החילונית הייתה אז לתפוס כפר בעוצמת השביע רבות עליהם. למשל, כמעט לא היה ילד שלא הכיר את השחקנים, גם את הציבור הדתי, ציבור קשה לקרוא לזה תורני, אבל לא היה ציבור תורני, היה ציבור דתי שומר תורה, וכלנו ידענו את השם של שחקנים וכדורגל המפורסמים. אולי בגלל זה קראו לישיבת כל תורה, אם לא היה בדעתם של המייסדים לפעול בזה, אז אני חושב שמשמיים סביבו ככה. להזיז תרבות זה נקרא קולטורה, 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 
הוא גם נורמני בקולטור אחר. כל תורה, זה היה משכן נגד שהקדוש ברוך הוא נתן לדור במקום הקולטורה של הגויים, הקולטורה של החילונים, נתן הקדוש ברוך הוא לדור את כל תורה. אני אסביר את מדוע אני אומר שזה כל כך דבר גדול. רוב תלמידי השבעה היו בוגרי בתי ספר פה. ניבטים אירופאים שרצו רק לחזק את ידותיהם ביהדות, אבל בכלל לא חשבו לעשות אותם בני תורה. התלמידים היו חלקם, היו גם חברים בתנועת נוער, אשר היו מאוחרות. בני הדואר היה רחוק מאוד מלהיות בני תורה, ומהם הקדוש ברוך הוא ניסה דרך ישיבת כל תורה את התלמידי חכמים, שחלק מהתלמידי חכמים של הדור הזה. מהישיבה הזאת גם כן באו מייסדי הקיבוצים, שני קיבוצים דתיים, המייסדים שלהם למדו בכל תורה, באו להתחזק קודם, היה קיבוץ שעמים שזה התקיים היום, היה קיבוץ נוסף שהיום לא קיים, אבל זה היה שטח של יד בנימין היום, לא עולה אז נתיבה. הם באו לישיבה להתחזק בנוסף, זו הייתה תקופה קצרה מאוד. ולכן, כשאני באתי ללמוד בישיבה, שאל אותי אחד מהתלמידים שם, אחרי כמה זמן באתי ללמוד? אמרתי, באתי ללמוד על הצבא. אתה מה, כל כך הרבה זמן? אז לא היה דבר כזה. אבל לא בכל תורה המצב היה כזה. היה עוד ישיבה ותיקה בירושלים שקראו לה יצחיים, היא לא קיימת היום, אבל היום היא פחות מרשימה וחשובה, כי יש ישיבות אחרות שהן גדולות. אבל זאת הייתה הישיבה של היישוב הישר. בישיבה הזו, אם יהיו כמה שומרי תורה מהגולים, זה היה חידוש. היו בודדים מאוד בכל מחזור. וגם בישיבת חברון סיפר לי הרב יוסף בגד סיפור מעניין מאוד. עד כמה המצב היה קצת יותר מבוגר ממני, אז המצב היה עוד יותר קשה. אני כבר נכנסתי לכל תורה, אבל לפני זה היה רק ישיבת חברון. אבל המצב היה קשה בזמנו. שנתנו מתגל לתלמידים שבאו ללמוד כנשים ולא. יום אחד עשינו לאחד התלמידים שלא כל כך מצטייר בגלל שבעי מיוחדת, הוסיפו לו למלגה שלו תשלום, שהמלגה, במה הוא זכה על התוספת, אמרו לו שאמרו שהכרטיסים בקולנוע התייקרו, כדי שלא יברח מהישיבה, הוסיפו לו קצת כסף, גם על זה, עד כדי כך המצב היה גרוע. גם היה צורך להתמודד עם שאלה חדשה. מדינת ישראל קמה אז, ועם מנהיגים חילוניים בהנהגה הראשונה לגמרי, כמו שהנהגת היהדות, איך הם נוהגים בזה? בישיבה אמנם לא חגגו את יום העצמאות, אבל בכל זאת, כי אלה נהגו כמו ברוב הישיבות, שלא אמרו תרדון ביום, בתום זה. המשגיח היה צריך לחנך אותנו לקראת... התמודדות כל המדינה. היה לי יותר קל להסביר לנו את הבעיות, בגלל שאנחנו נשלחנו על ידי הישיבה, כבר בקצר, בגיל 16 כבר הייתי נשלח גם כן עם יחד עם חברים אחרים, גם בגלל למושבים של העולים החדשים שלי, הקרובים את היהדות. אנחנו היינו צריכים להיזהר מאוד מהמדריכים החילוניים. מקומות מסוימים לבשנו כובע תלמיד, כובע תלמיד זה היה כובע של עבודה. לא איזה כובע תלמיד, אבל הרושם שזה עושה זה לא רושם מחמיא מאוד לבני אדם. אז הוא הסביר לנו שנראה שהקמת המדינה זה לא, זה עדיין לא המצב האידיאלי. כשרוסיה התחילה לצייד את מצרים בנשק רב אז ראש הממשלה הכריז על הקמת קרן מגן, שהאזרחים יתנדבו וייתנו כסף כדי שיהיה אפשר לרכוש נשק במקביל. אני כמובן התלהבתי, התחלתי לעשות כסף בקרן המגן. המשגיח קרא לי והסביר לי שזה לא מה שהתפקיד שלנו בבני תורה, בבני תורה צריכים לעשות בלימוד ולא זה מה שהיה הנושא שלנו. כשהתחילה מלחמה, נקרא לזה מבצע סיני, מלחמת קדש, מבצע קדש, אז 
הוא משגיח מיד בשיחה של השאלה של דבר על המלחמה, אז הוא הסביר לנו ככה, אלה ברכב, אלה בסוסים בצבא, זה משך אותנו נורא דניה לדי צבא. מצדים של יום העצמאות, כשהגיעו את הנשק היהודי הראשון, בדרך כלל היו משתתפים להיות שם בגיל צעיר, אבל כשהתפרצה המלחמה, אז הוא דיבר איתנו ואמרנו, עשו. אלה ברכב, ואלה בסוסים, ואז, אם בענף בשם השם ירקנו להזכיר, אז זה בקר ונפל ובענף בקר ונפל. הדברים האלה אפשר למצוא להם במקור במדרש, המדרש אומר כך, במלחמת מדיין, חלק למטה, חלק למטה, חלק למטה. מדוע שלוש פעמים נזכר חלק למטה? הוא הסביר לי המדרש, אלף חיילים מוכרים, אלף בעורף שמספקים את החזון ואת הציוד על הרגילים, ואלף התפילה. וזה מה שהוא רוצה שנבין, שאנחנו תורמים לעם ישראל. לא פחות את העניין הזה שאנחנו עוסקים בעבודה רוחנית ובעשויות האלה. כשהגיע זמני להתגייס לצבא, החלטתי להתגייס. למה? אמנם לא רציתי להיות חייל סתם, רציתי להיות חייל שקורא. זמני היה מושג, גם היום יש לפעמים דבר כזה נקרא חייל מורה. במקומות שהם הורים רוצים ללמד, הם מגייסים את החיילים האלה שהסכימו להיות מורים, להתנדב ולהיות מורים. וללמד, אני חשבתי שניתן לתרום לעם ישראל, אני אלך למוחד המקומות של הרבים החדשים שמורה לא רוצה לבוא לשם, ואני אלמד אותם, אלמד את התורה. המטרה הייתה אידיאלית. רבי דניאל אמר לי, תשמע, אם תשב בכל תורה, תלמד תורה יותר, אתה תתרום בסופו של דבר הרבה יותר. לעם ישראל, ואז עוד לא הבנתי מה אני יכול לקבוע לטוב יותר, אז אני כבר נמצא במעשי, אבל קיבלתי את דבריו ושאלתי. הוא לא שכנע אותי בתועלת אישית, כי זה לא היה מדבר עליהם. אז היה דור של אידיאליסטים. הדור של אידיאליסטים בעצם הוא בטח אידיאלי, אז הוא הסביר לנו מי אישי את התרומה שיתרון לעם ישראל בנושא הזה. אני אחר כך נזכרתי גם בזה, כמה צדק. כשהייתי שותף להקמת היחידה של צה"ל, שנקראת נחל חרדי, היום זה נצח יהודה, שתרמנו לא רק מבחינה רוחנית לצה"ל, אלא אפילו גם מבחינה צבאית, כשהגייסתי כל מיני חיילים שקמו על היום מגייסים. זאת אומרת, אז הבנתי כמה צדק רבי דליה, הוא אמר לי, אתה תתרום יותר לעם ישראל תשאיר את כמעט כאן. אני רוצה כאן לעשות עוד כמה מילים על נקודה של ישיבת כל תורה. למה קראתי לה מגדלור? היא הייתה הישיבה הראשונה ששפת הלימוד בה הייתה העברית. אמנם הייתה עוד ישיבה ששפת הלימוד הייתה העברית, זו ישיבת קורת יוסף. אבל שיטת הלימוד שבה לא היה דומה לשיטת הלימודים של הישיבות של היום. אני אומר אולי היו ישיבות כמו, יכול להיות שכבר ישיבות הדרום, ברחובות, הייתה בעברית. ישיבה שמשכה את הציבור, אני מדבר על ישיבות שהיו במרכז. הישיבה הראשונה שהייתה במרכז הייתה על כל תורה שם דברים בפלאם. א', כדי שזה יהיה בשביל הספרדים. אמנם הייתה ישיבה קטורת יוסף, אבל זאת הייתה ישיבה עדיין לא בנוסח של הגיון של ימי. תלמידי חכמים ש... תרתו של בניהם, תזכו לשיטת הלימוד של ימינו, לא היה להם איפה לשלח אותם, כל תורה שלחו אותם. שכבר כמה כל תורה שלחו אותם. עמדתי שם עם אחד מהם זה רבי דלס, שקיבל את ישיבת הכל יעקב, וכדומה, וכל הדברים האלה, הנה מאוד תחוצים. אמנם זה הדברים לא התקבלו כל כך מהר ופשטו. הקנאים שזכו את המלחמה נגד העברית שחידש אותה האדם רחוק מיהדות יהודה באו והיו צועקים בחוץ בהתחלה עברי סיבס כמו שצועקים גם חולים שבסוף בשבת שבס שבס הם צעקו עברי סיבס אבל כמו שחזון איש התייחס לשאלה הזאת בבני ברק בבני ברק התלמוד תורה של בני ברק התחיל בעברית גם כן אותה סיבה שגם אומרים 
שבבית לא מדברים יידיש, יוכלו לשלוח את הילדים שלהם לתלמוד תורה, ולא יצטרכו לשלוח את זה לבית ספר הכללי שלו, שאומרים את זה, אבל זה לא בית ספר החרדי. באו אליו ושאלו אותה קנאים, למה הוא מרשה את זה? אמר להם, אתם דומים לגנרל זקן, שהיה כבר בפנסיה, יצא לגמלאות, פרצה מלחמה. והוא התנדב לעבור לקרב ולעזור לחיילים הצעירים שנלחמים. פתאום הוא רואה שהם באיזה כיוון הם יורים. הוא אומר להם, ילדים, מה אתם עושים פה? אבל תצטרך לראות את הכיוון השני. הוא אומר, כן, אדוני, הגנרל, בזמנך הקרבות היו בצד הזה, עכשיו הקרבות הם בקרבות האלה, עכשיו זה לא הנושא. העברית המדוברת כבר הפכה להיות חלק מן החיים, ולא זה הנושא שהם צריכים להיות. עכשיו צריך לתת איך להקים את האמונה ואת שמירת המצוות כמו שצריך. למשל, הרב דון סגל הספיד, אני לא חושב שלא הצלחתי לשמוע אותו, אבל כשהוא כן הצליח לשמוע אותו, היה הרב כל הטוב באותו זמן שאני עליו בפגישה. אמרו לי שהרב דון סגל הספיד את רבי דליה וסיפר שהוא בא עם המכנסיים הקצרות, וכמה לא מפעם אותו ושינה אותו. אז נזכרתי באחיו, שלא זכה לכך, אחיו הלך לשאול אפונוביץ', ולא זכה לעבור את החינוך של רבי דליה שאיבד אותנו, לעבוד ולהתמודד מול... השאלות של החייל, הוא לא זוכר את זה. ואני משער שאם הוא היה עובר בדרך כל תורה והיה זוכה לקבל את החיסון שאנחנו זוכרים לקבל שם, יכול להיות שזה לא היה קורה מה שקורה. זה מאוד בלט לי. רב דון סגל, הצדיק הכוסה, ואחיו, שהיה על כישרון גדול מאוד גם כן, שלח לפונוביץ', אבל... ישיבת כל תורה לא הייתה רק ישיבה, הייתה גם בית ספר, אני אסביר מה פירוש. ישיבה כשלעצמה זה, זה ישיבה סלקטיבית, הם מחמורים מעולים, אם יש את הכישרון שלהם, בגלל השאיפות הנעלות שלהם, או השאיפות הגבוהות שבהם. בית ספר הוא כולל הכל, נגיד בית ספר, נגיד חייר. חדר כולל הכל, בחדר צריכים לתת אוכל אחר מאשר בישיבה. בישיבה אתה נותן רמה גבוהה, בחדר אתה צריך לתת רמה מתאימה לכל המנגנונים ולחשיב גם כן. בחדר אתה צריך ליגון, צריך גם אווירה אחרת. בכל תורה של זמני היה דברים שבישיבות שהיו לא הרבה מוכרות. היה טיול בשיעור א', טיול בטו משפט ברגל, הלכנו עד חור בבית שמש. היה לנו שיעורים בתנ״ך. הלכנו בהפסקת צהריים, שיחקנו כדורגל, אני יום יום הייתי בא עם אופניים לישיבה, ואפילו גם המבוגרים כמו הרב לאו שהיה, שאחר כך היה רב ראשי, היה קצת מבוגר ממני, היה שואל ממני את האופניים כשהיה צריך לסדר משהו. זה היה נורמלי אצלנו, האופניים וגם המשחקי כדורגל, האופניים. למה? כי אנחנו היינו זקוקים לכך. אני זוכר יום אחד אנחנו היינו רגילים גם לשיר בקבלת שבת בשבת, בתפילות השבת. היינו מתפללים בשבת עם שירה, אבל כשרצו, שזו ישיבה תהיה תפקת להיות כבר כישיבה בגלל של ימינו, הפסיקו. ירדנו לחדר אוכל, שרנו כמחאה, כן אדון, בניגוד ששרנו את זה כרגיל, אבל זה רק היה מחאה חד פעמית ותולות, התרגלנו את כל המציאות החדשה הזאת. אבל בכל זאת זה אצלי הפנה את תשומת ליבנו שזה שתי, שתי תקופות, יש את התקופה של כל תורה רגילה, מה שאתה משל, זה גם כן היום קשה להבין את זה, היינו ילדים בני שלוש עשרה וחצי, אני באתי בני שלוש עשרה וחצי, לא היו צעירים, לא יודע מי, אולי הכי צעיר, הייתי בני שלוש עשרה וחצי, ישבתי שם במפיצה אחת עם הרב יהושע דביר, מחבר הספר שמירת שבת כאילו, שמעתי אצלו גם שיעורים. והוא היה בחור אז בזמני, ועוד כמה מבוגרים כמוהו שהיו בחורים, התחתנו הרבה כמה שנים הייתי בישיבה, הייתי בישיבה אז קשה, אבל למדנו אצלנו, זאת אומרת, האווירה המיוחדת יצרה מציאות כזאת כולה, גם ישיבה קטנה וגם ישיבה גדולה, גם ישיבה שמגדלת גדולים ברמה, וגם חדר שנותן 
מזור לכל אחד, אלה שבאו במיוחד, אלה שבאו בחוץ לארץ, היו באיזה שנה, ספגו הרבה מאוד וחזרו הביתה עם מטען גדול מאוד. אז זאת אומרת, היינו גם חדר וגם ישיבה, זה היה משהו ייחודי לכל תורה, שהצליחו שם הנהגת הישיבה למדוד את שני הדברים הללו ביחד. גם האווירה האירופאית, שיסדיה היו מגרמניה, אפשרה יותר כאן. אנחנו דיברנו על הבחורים שבאו, הבחורים שבאו היו בחורים מבתים אחרים, שם הם באו מתנועות נוער. חלק גדול מהתלמידים היו מתנועות נוער, והפועל נוער הזה היו מרובות. אנחנו צריכים להבין כמה היה צריך למדוד את הבחורים נקים לתורה. אני חושב שזו אולי הסיבה, אני נזכר שבכל המקומות שהייתי בהם, למדתי, לימדתי, המקום שהתקשרתי בו הכי חזק והתגעגעתי אליו, הייתי מכיר אותו הרבה מאוד, גם לאחר מכן, הייתה ישיבת כל תורה. וגם הרבנים היו מתקושרים איתנו גם לאחר שלנו, למשל הרב ברמן, עם סדרת בית הקידושים, אף על פי שכבר ארבע שנים הייתי בקונוביץ', בברית של הבן הראשון שלי, השתתף כמעט כל הצוות. הוא ידע לי, הוא בא לברית שלי, אף על פי שאני כבר מחוץ לארץ לישיבה. היינו, וחלק מהחיים שלנו זה היה ישיבה. או כשכתבתי את הספר הראשון זה כבר הרבה שנים יותר מאוחר. בכל זאת, הייתי, באתי לכל תורה עם הספר, ואז הוא עזר לו, זיכרונו לברכה. ממש השתשע בו, עוד רב, כי... עוד את התלמיד שנמצא בישיבה כל הזמן. יש גם עוד דברים שציינו את האווירה המיוחדת שהייתה לנו. אנחנו היינו, אני וביניהם הייתי מתפלל קבוע בשחרית אצל הרב גלצו, היה רב ראשי בישראל אצלנו. אמנם תורת הרב קוק לא נלמדה, אבל אנחנו, הרבנות לא הייתה דווקא ידיעה אצלנו, אבל בכל זאת היה לנו, כיוון שהיה שירות לישיבה בעצם מניין. הנהלת הישיבה ראתה אפשרות בהחלט שזה לא מסתובב את חדר חברתית כלל ופלא שאנחנו קוראים את זה אצל הרב הראשי יום יום ואני הייתי גם בבניין הזה בתקופה די ארוכה קוראים יום יום אצל הרב הראשי גם כן אני יכול להזכיר את זה זאת אומרת את הטרת הרב קוק לא למדנו אבל בכל זאת אם מישהו הזכיר משהו ציטוט מרב קוק זה היה טבעי שאפשר להשתמש בזה גם כן, לדון בשאלה הזאת, אם נכון או לא. כן. אז למשל, לכן השיחות, בזמני היו שיחות מסוג אחר לחלוטין ממה שהיו. למשל, הרב גדליה היה צריך להתמודד עם הרחוב. אז פעם אחת הייתה שיחה על ההתנהגות של הישראלים כשביתר עלתה לליגה א', אז לא דיבר איך הם מתנהגים ברחוב. או שחברות הביטוח הפסיקו לבטח את הסטודנטים או את הישראלים שבאו לחוץ לארץ. למה? כי כמעט כולם הצהירו בשקר שהגיעו מצלמות ודרשו את דמי הביטוח. אבל הם הפסיקו לבטח אותם. כלומר, עוד אם הוא לימד אותנו איך נראה מציאות חילונית או הפוך. גם אחד היה פה בלבד יותר סגור. הוא לימד אותנו משיחה, ש... ממאמר שגוי כתב, על ההתרגשות הגדולה שלו, כשהוא הגיע להר סיני. המאמר מעניין היה, אני לא זוכר את כל הפרטים, אבל אני זוכר את הנקודה הזאת, איך שהוא... הוא השתמש ברגשות של הגוי, שאפילו הגוי, כשהוא מגיע להר סיני, מה הגוי פתאום מתרגש ומתפעל מאוד, כדי להעביר לנו את הדברים האלה. היום זה לא שפה של ישיבות של היום, אבל בזמני, אלה היו השיחות, כי כך היה צריך... לקרב אותנו בדרך שאנחנו רגילים בה, לקרב אותנו לעבודת השם נכונה. הייתי רוצה כמה קווים לדמותו של המשגיח, אם כי קשה מאוד. א', צריך להיות אדם גדול שמכיר אדם גדול. הגבוהה אומרת ככה, הוא היה רגיל לצטט את המאמר הזה מאוד. הוא אומר, כיצד תמיד חכם דומה בעיני הארץ? בתחילה שהוא רחוק ממנו. הוא לא מכיר אותו, הוא שמע רק על הסוגים פיזה, סיפר עם הנהל גורק, הוא מדבר כמו בן אדם רגיל, הוא מדבר כפיז כסף. הרגע שאחד ושתה עמו, ככה היה רגיל להגיד לנו את הגמרא, זה היה גרסה של הפלא יועץ, בגמרא שלנו כתוב לנו את הגמרא שנהנה ממנו, אבל בפלא יועץ זה גרסה כמו הרב גדליה, גדליה רגיל להגיד לנו את הגמרא, 
כיוון שאחד בשעתה יכול לעשות כקיט הרס, כיוון שנשבע לנו את הכלה. הוא דיבר על זה שצריך להיזהר להכיר, וגם עוד דבר, גם כבר עברו חמישים שנה, שאני ודאי לא זוכר הרבה דברים על דיוקם, אני שכחתי. אז יהיו אולי יהיו דברים שהיו מובנים לשומעים או לקוראים כמו שאני קודם כתבתי או שהקראתי ולמדתי. אבל צריכים לדעת שלגדולי ישראל יש עבודה לא תמיד מובנת לנו, לפי גדולתם. אני אביא דוגמה, אלה שאומרים שממנו שמעתי את זה, אם אני לא טועה, אם לא מידע אני שמעתי את הפשט של ישראל, אם אני זוכר נכון, אז אני לא שמעתי. אבל ישראל הסביר את מסכת תענית יש סיפור כזה, רב לזר הגדול ירד להתפלל לפני עמוד כי הייתה עצירת גשמים. והם היו רגילים שכשמתפללים על הגשמים, אז הם נענים, היה גם סלם מיוחדת של עם הלל הגדול, כשירד הגשם אחרי התפילות, מתי, באיזה שעה בדיוק, איך הסדר. הוא לא נענה. ירד רב עקיבא ואמר, רבינו מלכינו, אין לנו מלך אלא אתה, רחם עלינו, מיד ירד גשם. התחילה, אני לא יודע, הוא... כי ותראו מה שעושה בשמיים, רב דזר לא. כבודו של רב דזר גדול גם לשמיים. חז"ל קוראים לו רב דזר גדול. יצאה בת כל ואמרה, לא תקנה שזה גדול מזה, אלא זה מביא עוד מידותיו, זה לא מביא עוד מידותיו. שאל רב ישראל, הרי הוא מאז יותר גדול, הוא מגיע מידותיו, הוא לא מביא עוד מידותיו. הוא אמר מה שרב דזר מגדול, זה רק מביא מידותיו. זה היה בדרכו בעבודת השם. אני מוסיף עוד במיוחד שהוא היה מבית שמה, ששם היה... שורש נשמתם דין, דין עליה שורש נשמתם חסד, אבל בגיל היה חסד. הוא היה מגיע, הוא היה בשורש הנשמה של דין. ממילא, אם זה שורש הנשמה של דין, זה לא פלא שהוא נהג ככה, זה היה עבודת השם שלו. הציבור לא הבין, אבל זה ככה, ולכן, וכיוון שהקדוש ברוך הוא לא הבין כנגד מידה, אז בקיבל שהמידה שלו היא חייבת להעביר על המידות, אז הקדוש ברוך הוא גם כן יותר... עכשיו אני אזכיר כמה נקודות. מה העיקר הנקודה העיקרית שהייתה אצלנו? המשגיח שמסר נפש לתלמידה, ממש. אני לא יודע, עד כדי כך שסיפרו לנו, אני לא הייתי נוכח במקום, אבל כך סיפרו לנו, עד כמה מסירות נפש שלו, הוא לא היה יושב בלילות הרבה פעמים, בגלל שהיה עסוק כל הזמן במחשבות על התלמידים, בעצם לקחת כדורי שינה. פעם אחת הוא נסע מחוץ לעיר, וכשנסע מחוץ לעיר, באמצע הדרך הוא נזכר שיש לו איזה משהו שיכול לעזור לאחד התלמידים, עצר את עצמו, ירד בתחנה שם, באמצע הדרך חזר הביתה כדי לפגוש את אותו בחור ולדבר איתו. היה לו גם מסירות של עוד נפש, נגיע לישיבה, הוא היה, הוא מגיע תמיד, פעם אחת היה לו חום גבוה, שלושים ותשע וחצי, משהו כזה, הוא הגיע לכל זאת, קבוע. גם אמרו לי, זה אני לא הייתי באותה תקופה, אני באתי קצת אחרי זה, זה היה מלחמת השחרור, משום שלא היה מתגזר, ונפלו פצצות ברחובות, והיה מסוכן ללכת. הוא שמח על הגמרא שאומרת, שלוחי מצרים הם נזרקים לא בהליכתם ולא בחזרתם, והוא היה מגיע. ככה, סיפר הרב עדס, הרב עדס סיפר בהספד, שרבי דליה אמר לו פעם, למרות שהוא היה לומד עם אבא שלו, וזה גרם לו שהוא היה מאחר לישיבה. היה לו מאחר לישיבה, אמר לו שיכול להיות שעדיף שיוותר על הלימוד עם האבא ויבוא לישיבה בסדר. לימוד בסדר זה היה מאוד חשוב. אני הייתי בישיבה עכשיו, וכשהלכתי לנחם, כאילו בו תבחנתי את ההבדל הגדול. זה לא הדיון של רבי דליה, ולהפך, כשעמדתי בפתח הדלת של הבן, היה כתוב שעות הליכוד זה עשר, אני באתי קודם, כמובן אנחנו באתי בחוץ. כשהגיע קרוב לעשר, היה דקה שתיים לפני עשר, אבל הדלת הייתה פתוחה כי העוזר כבר נכנסה שם. עמדנו שם בחוץ וכשהסתכלנו על השעון, שבדיוק עשר, הסתכלנו על השניות, עשר ולא נכנסנו. הדיוק הזה, שהוא חידק אותנו, עבר לנו במידת מה, לפעמים אולי אנשים יסתכלו על זה קצת בפגיעה, כמו שקרה בכלא. נסענו בכלא שתימך את הבידור שלו בסדר, מאוד מאוד הקפיד על כך. יום אחד הוא בא ומצא את הגדליים הפוכות שם, אז התכנס לכל הישיבה, ולימד אותם על בניית הסדר. וכשהוא רצה לטמות על כלכלו של בנו, שלמד במקום אחר, אם הוא בסדר, הוא עולה במעלות הלימוד והחקירה כמו שצריך. הוא לא הלך למשגיח, הלך לחדר שלו. ואם הוא ראה 
החדר, כבר החדר של כל דבר היה מסודר במקומו, היה משוכנע שהסדר החיצוני מאוד מעיד גם על הסדר הפנימי והכל בסדר. בנוסף לסדר, שחינך אותנו כך, הוא לימד אותנו גם כן על מציאות הזמן, כמה זמן חשוב היה, ובדיוק את השעון, והיה מהיר לדבר כך. אנחנו חונכנו שאפילו דקה של איחור, זה משמעותי. אולי בדקה הוא לא חזר לנו, אבל שבע דקות כבר היה מהיר, אולי קודם, אני כבר לא זוכר בדיוק את הרבה דקה כבר היה... אני זוכר רק דבר אחד, שהוא חינך אותנו שגם דקה זה זמן. איחור של דקה, זה כבר לא, זה כבר איחור. הזכיר לי שני דברים. זה הזכיר לי את החינוך של כלב, וכלב גם כן חינכו אותם, שאדם צריך לנצל כל רגע בחיים. וניצלו את זה בקיץ, במוצאי שבת. וכלב, די צפוני, מוצאי שבת זה מתאחר מאוד. אז רק אפשר היה לעשות, להתפלל מהירים, לעשות עבודה וללכת לישון. אבל... יש הזדמנות ללמד את התלמידים זמן, לא זה. היה סדר של חמש דקות, היו מניחים את הכובעים, היו מתאמינים, תולים על הכולה, מוצאים את הגמרא, כאילו זה סדר של שעה. כולם היו מתושים, אחרי חמש דקות, ללכת לישון. אמר לך, לך תמשיך חמש דקות, זה גם בסדר. ואת הסיפור כזה יש עם החופץ חיים, כאשר אותו יתרו, זה חזר לידי בך, ראש הישיבה שלווה, חלה. ראש הישיבה חלה. ואז היה עניין גדול לנסות לעורר את מה שאמרתי, ויש עניין, אם היום אנחנו מכירים התנהגות מכסף, או התנהגות של דם, תרומת דם, תרומת כסף, יש עוד מושג שהיום לא כל כך מקובל, תרומת חיים, כל אחד תורם שעה, יום, משהו מהחיים שלו לטובת הצדיק הזה. באו אליך מצרים, וביקשו ממנו שגם הוא יתרום לי חייו, הוא עכשיו חי משקל, שקל. כן, בסוף הוא החליט, הוא תורם גם כן. מה הוא תרם? דקה. אני חושב שעשה איזה תכוונה ללמד אותם מהי דקה. כמה חשובה גם דקה בחיים. את זה הוא יודע ללמד אותנו מאוד. עוד דבר, הוא היה מקפיד גם על זה, אולי בגלל זה הוא זכה לאיכות ימים גם כן, שמר על הבריאות שלו. אני זוכר שתמיד היה עושה סיבובים סביב הישיבה כדי לשמור על הבריאות בשביל ללכת. או כשכבר הישיבה עכשיו היא כבר בתוך יישוב שלם, ואין דרך לבוא וללכת שם, הכל זה מיושר. היה רגיל ללכת, לאחרונה סיפרו לי בגלל הממשלה, זה לא היה בזמנית. ואני עוד היה מקום לטייל סביב הישיבה, וללכת, אבל הבן שלו אמר לי, כשהייתי שם, דיברתי איתו, אני הזכרתי את הנושא הזה, אמר, שהמדינה נראה בהליכה עצמה משהו שיכול לעזור לעורר את האדם, כי האדם נקרא מהלך. למה הוא רוצה תמיד להתקדם ולהתקדם. ולכן הוא ראה בעניין של הליכת גשמי עצה שגורר את האדם להבין שהתפקיד שלו זה ללכת. לכן הוא סיפר זה הבן סיפר, שהוא ראה מישהו שמתקשה ללכת, אז הוא השתדל להשפיע עליו שיכול להיות ילך בצעדים מוששים יותר. למה? בגלל שהוא ראה בזה גם עניין שאדם הולך כל הזמן, אז הוא מרגיש שהוא לא עומד על מקום אחד, אלא צריך תמיד להתקדם. מעניין שהוא השתמש במושג הזה, ככה הוא התייבד, שזיינתי, הוא השתמש בנקודה הזאת, ללכת, ללמד את האדם, אתה צריך ללכת. אורח חיים למעלה מספיק תמיד להתקדם, להתקדם. מעניין מאוד העבודה הזאת. במיוחד אני רוצה לציין את עבודתו, הייתה עבודה פנימית. הוא כבר כתב בנמל שלא דבר לכל מלבוש של תלמיד חכם, מלבוש של אדם רגיל. תפילתו הייתה גם מנחת, הייתה נקראת בחוץ. אבל אחד התלמידים שהיה יותר קרוב אליו, בחן אותו בראש השמונה שלו שהתפלל, אמר, אחריו בחוץ לא ראינו כלום, כמעט לא נדע מזה, אבל כשהוא הסתכל טוב, הוא ראה שהשלולית של דמעות נמצאת לידו. ‫התפילה היה של ההוא לא הייתה ‫נקראת בחיי חוץ. ‫לכן, אני חושב שזו הייתה סיבה ‫גם כן שכשבזמני ‫עוד לא היה דבר כזה ‫שמוציאים ציציות בחוץ. ‫אז התחלנו, בכל תורה התחלנו ‫להוציא ציציות בחוץ. ‫אחד הוציא כאלה את היותר מדי ‫את הציציות בחוץ, ‫אז הוא העיר לו על כך. ‫הוא חשש את העניין הזה של הרצנות. ‫אנחנו מעשינו בכל תורה, ‫או 
‫הצד החציות האחרונות, ‫זה כתוב וניתן אותו. ‫מה עשינו? ‫לא הלכתם לציציות ארוכות, ‫היום זה כבר דבר אחר. ‫לקחנו את הציציות, ‫קרחנו אותו סביב לחגורה, ‫ככה זה גם היה בחוץ, ‫ראינו אותם, ‫וגם כן לא היו בולטות מדי. ‫וזה אפיין מאוד את הנקודה הזאת. ‫גם, אני חושב שזה היה ‫אחת הסיבות גם כשהוא לא אהב. ‫חומרות מיוחדות, חומרות הלכתיות ‫שצריכים, חייבים, זה כן. ‫אבל להכיר, הוא לא רק ‫מתרדת לבחור בישיבה ‫של פיליפ לדמה, ‫אני זוכר את זה גם בזמן ‫שגם הוא צדק. ‫הייתה קבוצה שקראנו להם ‫צדיקים, במירכאות. ‫למה? ‫הם הסתפקו בעניינים האלה ‫שהם אומנם חשובים, ‫אבל בכל זאת לא מרכזיים ‫ביהדות שלנו. ‫והם הסתפקו בזה, ‫והם הרגישו את עצמם פטורים ‫מן האמור קשה על הלימוד. ‫הם לא הצטיינו פה גם בלימוד, ‫כי הם לא עבדו קשה על הלימוד, ‫אלא סיפק אותם הסיפוק הרוחני הזה ‫שהם מכירים בזה, מכירים בזה. ‫ואז הבנתי יותר למה הוא באמת ‫לא הסכים שנעסק בעזון מולד. ‫כל כך בדברים הצדדיים יותר. ‫הוא גם דאג להסתיר את עצמו ‫בתקופתי ולא דיבר בלימוד. ‫בהתחלת בואו לישיבה, סיפרו לנו, ‫שלא נדבר בלימוד, ‫היה תמיד, כשזכר את השלום שם בעובר, ‫גם היה יודע לבאר אותם יפה ‫בצורה מהירה, ‫את הדברים המקום של בעובר, ‫בבעל אביב והשפועל. ‫אבל כשהוא הגיע, ‫כנראה אני משער, ‫שכשהגיע בשביל זן, ‫אז הוא רצה שיהיה דבר ברור. ‫הוא לא רצה, ‫אבל שני שניים אחים משתמשים עם קטע אחד, ‫לא רצה להפיע כרדן גדול. ‫איתנו כל הדיבור בלימוד. ‫רק מוסר, רק משקפה, ‫לא דיבור יותר מדיבור. ‫השיחות שלו היו פי עמל מלא, ‫בחידושים בגבירי חז"ל, ‫עם השפעה מוסרית, ‫והעיד על כך שבזל לא היו בחזרה של עידן, ‫הוא היה רגיל גם כן לשמוע אותו ‫מדי פעם ופעם, ‫כשהוא מגיע לישיבת אמרנו, ‫שכל שיחה היא שיחה שונה, ‫אף פעם הוא לא אומר... ‫את אותה שיחה, תמיד הוא מחדש. ‫אבל גם הוא תמיד הקפיד, ‫זה גם כן אמור עליו, ‫שהוא הקפיד מאוד לא לדבר ‫מעבר למה שהוא שייך אליו. ‫הוא לא דיבר דברים גבוהים ‫מעבר למה שהוא בעצמו אומר להם. ‫כשהוא דיבר על דברי מוסר, ‫זה דברים שהוא בעצמו קיים אותם, ‫דברים שהוא בעצמו חי אותם. ‫לא דיבר מעבר למה שהוא חי אותם. ‫זה לא פשוט. ‫אנחנו בני אדם, ‫שצריכים לעורר את התלמידים שלנו, ‫מדברים דברים שאנחנו די לא שייכים להם, ‫אנחנו גם מתנצלים אפילו ‫שזה לא שייך להם, ‫אבל זה דבר שיכול להיות ‫להוות מטרה, שאיפה, ‫שאליו נגיע. ‫אבל אני אשתדל שזה, ‫לפי מה שהחברים יגידו עליו, ‫זה לא קרה אצלנו, ‫הוא לא יכול להיות להם. ‫היה תלמיד דרב קריה, ‫תלמיד דרבו. ‫כל הזמן היה... ‫כשהרפס מלמשתה היה גר בירושלים, ‫היה נותן שיחות, ‫לא הרבה יכולים לשמוע אותו, ‫בגדליה ורדיון זילבר ‫ישבו את תמיד לפניו ‫בשביל את השיחות. ‫הוא היה ממשיך ללכת איתו, ‫גם כשכבר עבר לפורש, ‫יש תלמידים שהמכתבים באורו יחזקאל, ‫יש מכתבים של רפס מלתלמיד, ‫אומרים שזה אליו. ‫המכתבים האלה נשלחו בעיקר אליו ‫בגדליה. ‫התלמידים היו קשורים, ‫אנחנו היינו קשורים איתו, ‫כמו אחר כך. ‫אני עוד זכיתי לבקר אותו, ‫ואיתו זקן מאוד, ‫היה אז 98, ‫משהו כזה, כבר כבר מאה, ‫או אפילו כבר מאה, ‫אני הלכתי לבקר אותו, ‫והוא שמח, ‫זאת אומרת, ‫אחרי יותר מ-50 שנה שנפרדנו מהישיבה, ‫עוד הלכתי לבקר אותה. ‫הייתי עומד בצירותי, ‫הייתי כשהלכתי לעבוד בחינוך. ‫הרבה נעזרתי בו, ‫ואני הייתי קשור איתו, ‫איתו בתחילת הדרך. ‫אחר כך אני זוכר שפעם ראשונה ‫מישהו אמר לו את העורך, ‫שחידש חידוש בהשקפה, ‫רעיון מוסרי, ‫איזו שמחה גדולה הייתה, מה היה. ‫אני אגיד לכם את החידוש, ‫החידוש הוא כזה. ‫הוא בא להרצות את החידוש שלו, ‫הוא מאוד שמח מאוד, מה היה? 
המדרש אומר על הפסוק שבני גד ובני ראובן השתכנו בארץ ישראל המזרחית. הביאו את הפסוק במשנה. נחלה מגוהלת בראשיתה ואחריתה לא תמורה שגם מתחילה. מה חז"ל רצו מהפסוק הזה בקשר לעניין הזה? אז אותו העורך הסביר ככה, יש זריזות ויש פזיזות. בלשון הכתוב זה בהילות. מה זה הבדל? זריזות זה אדם עושה בשיקול אמין ובוכה את הדברים, והוא מבצע את זה בזריזות. בהילות זה המחשבה לא חושבת נכונה, אלא זה פזיזות, נעשה בשיקול דעת נכון. בעיקר בבני ראובן, לכאורה, היינו זריזים במצוות, הם מתיישבים מיד בארץ ישראל, מפתחים אותה, יושבים כבר בארץ ישראל המזרחית, ולא הולכים לארץ ישראל המערבית, מוותרים על הנהגתו של ארץ ישראל המערבית בשביל יישוב הארץ. אבל... זה הוכח, זה מפריע, שזאת הייתה החלטה מגוהלת ולא החלטה הזאת, זה אפשרי, שרשרת, כשמותחים אותה והיא נקרעת, איפה היא נקרעת? בחוליה החדשה שלה. אם לגד נראו וגלו ראשונים, סימן שהקשר שלהם לארץ ישראל היה פחות משל שאר השבטים. מדוע? וזה שהם ויתרו, ארץ ישראל הקדושה יותר, כי ארץ ישראל המערבית יותר קדושה מארץ ישראל המזרחית, והם ויתרו עליה בשביל מרעי הצאן שלהם. זה סימן שהקשר שלהם לארץ ישראל הוא חדוש יותר, כי זה צריך להיות קשור עם הקדושה. הוא מאוד שמח על הרעיון הזה. סתם זה רעיון פשוט, אבל בכל זאת היה... הוא גם נהג, חז"ל אומרים בספר צרותה, לעולם יהיה אדם, ככה שמאל דוחה וימין מקרבת. מאישה, ילד ויצר הרב. הוא היה מאוד נוהג איתנו, לפעמים הוא ידע לצרוק הוא. לתת על הראש, אבל זה היה ניכר שאני מאמין פיצה אוהב. קיבלנו את הבעבה את הצעקות שלו, הוא נתן לנו על הראש. הרבה פעמים אני קיבלתי בוודאי המון התרצאותי, הייתי צעיר תוסס מדי, היה צריך הרבה פעמים להוכיח אותי, זוכר גם את הצעקות, אבל היו נאמנים, הנאמנים פיצה אוהב, וכמובן ידע לקרב. גם האופי הברזל שלו, הנפשות שלו, זה היה מדהים. על החליט, נכון, מישהו טען לי שבגיל 70 הוא חשב שזה כבר סוף ימיו, אז הוא רוצה להכין את עצמו כנראה לקראת המפגש בבדל של מעלה, אז הוא החליט להפסיק להיות משגיח בגיל 70. הוא זכה לאורך 30 שנה חיים אחר כך. ואז זהו, להחליט להפסיק, זה קשה מאוד לאדם שהיה כל הזמן לעסוק עם אחרים, מלמד. ומשפיע וחי ותוסס. להחליט לעשות דבר כזה זה דבר נפלא מאוד. אני אמנם סבור שזה היה גם עניין של השגחה פרטית, כמו שאני הסברתי קודם, שהקדוש ברוך הוא רצה להסביר לנו, שנבין שהיו שתי תקופות בעולם. אנחנו נמצאים בתקופה חדשה, הרבה יותר נוחה, יחסית לתקופה שלי, שאני התחלתי את התקופה ההיא, זה גן עדן. היום הולכים באופן טבעי ללמוד, בזמני זה לא היה ככה. צריך לשכ... לשכנע את עצמנו ולשכנע את ההורים, והיה עולם אחר בכל זאת, לשכנע את הסביבה, אבל אנחנו בבתי ישיבות, עולם אחר היה. לכן רבי גדליה ציין לנו את, את תקופת המעבר שהקדוש ברוך הוא עזר לנו לעבור את התקופה הקשה, להגיע לתקופה הזאת. אמנם עניתי בישיבה, אמרתי, הרגשתי שזה לא אותה ישיבה של רבי גדליה, היה חסר, אמנם הייתי רק בין דקות, אבל נכנסתי לתשע וחצי והעולם לא היה מלא כמעט בזמנים כמותו, זה היה שונה. זה לא, הרגשתי שזה לא רק גדלתי, זו לא ישיבה של המדינה, זו ישיבה אחרת, ישיבה מצוינת, הכל, אבל זו לא ישיבה של כל תורה. אז אני חושב שמשמיים סיבבו ככה את הדברים, את שני הדברים שהקדוש ברוך הוא רצה, שנרגיש את העניין הזה של, של התקופה, והוא סימן בעיניי יותר מכל אחד אחר את המעבר הזה. אני רוצה גם עוד נקודה אחת לומר כאן. הקפדה מיוחדת הייתה לו הקפדה לענייני בן אדם טוב, אבל ישראל מסלם, אחד הדברים החשובים שמצא שאנחנו לקויים בהם, גם לתורה, זה עניינים של בן אדם טוב, כי בן אדם למקום, קל לנו יותר, קח תיבו של עליו, מה שישראל שאל שאלה, וזה אני חושב שהתשובה שלי משלימה את מה שהוא אמר, הוא שאל שאלה, האדם שבא לשאול שאלה של כשרות, הוא בא התליז, קנה שור, וקורא השאלה בעבירות, בא אל הרב, 
‫והוא דופק מה יהיה, ‫אם יהיה הפסד עצום, ‫כי הוא שור, ‫שעולה לו נדע אלפי שקלים. ‫בחיפה צריך לקרוא אותה ‫בשוק לערבים, ‫במחיר אחר לחלוטין. ‫אין לו דומה כאן כבר, ‫אין לו דומה כאן כבר, ‫אין לו דומה 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 כבר, ‫אין בכל זאת, כשיש לו דין תורה עם השכן על סכום לא גדול, על כמה מאות שקלים, הרב פסק לרעתו, יש לו טרוני על הרב, מה קרה, מה יקרה? הוא מסביר, בגלל שכשרות זה, חונכנו, אנחנו יודעים את הרחוק, וחיים את זה יום יום, אז קל לנו לקבל את זה. דיני ממונות, אנחנו לא חיים את זה, לא למדנו את זה, אז כשאדם לא לומד את הסוגיה הנכון, אז הוא לא חודר, לא מבדיל את זה, זה השמה שלו. זה נכון, אבל אני באמת חושב שיש לה אותו נקודה. בן אדם במקום קל לנו להתמודד עם הקדוש ברוך הוא, אין לנו תחרות איתו, אנחנו נכנעים איתו. אבל כשזה בא לנו השכן, או מול האדם האחר, אני צריך להפסיד בשבילו, אליו, הוא גדול ממני, יש לו פה בעיה גדולה מאוד של הבידוד. לכן הנושא של בן אדם מחברו, שמתחילך אותם, זה לא גדול מאוד. הוא בעצמו נהג להיזהר, לא ראיתי את זה אצל אף אחד, כמובן. כשהוא מדבר איתנו, היה אופס את היד מול הפה כדי שאם נטז פרוק, שלא יתקע בשני לדבר איתנו. ככה היה מדבר איתנו תמיד, עם היד מול הפה כדי שלא נטז רוק על השני. יום אחד היה שבועות, אנחנו כבר חונכנו, רוצה לזהר, לא להפריע לשקלים וכל הדברים, רצינו קצת להתרענן אחרי לילה ולשלם של יהודים לפני התחילת בוקר, רצינו לבכות קצת. סגרנו את כל החלונות, דאגנו שלא יהיה רעש. ושרנו קצת, רקדנו טיפה, הוא תפס את זה, תמרנו מוסר גדול. בכל זאת, אף פעם שאנחנו השתדלנו בכל היכולת, שזה לא יפריע לשכנים, הוא לא, לא הסכים איתנו, אפילו על הקצת הזה שזה היה, הוא, 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 הוא בכה בידינו בנושא הזה. לכן אני חושב שכאן המילה הספד, כמו שתרגמנו אותה, הפסד. הספד אותי, אני חושב. אני חושב שמי שהתבונן בדברים שאמרנו, אמנם לא הכל יובל, היום זה דור אחר, עולם אחר. אבל אם אנחנו נבין, אני מבין שני דברים. דבר אחד נבין, כמה אנחנו חייבים להודות לקדוש ברוך הוא על המצב החדש של דברים שהרבה יותר קל להיות ירי שמיים, חכם, הכל שונה לחלוטין. בזמננו זה הכל היה סלילה דרך חדשה, המשגיח ו... שאר גדולי הדור האחרים, או כמו היהודים, כמו הרב ברוך אזרח עם התורה שלו, או הרב ריינמן עם המטיפטות שלו, או הרב סוף אומר שלקח את הפוליסטים, עשה את המשיבה, ישיבת איתרי, שנקרא את האדיקאים. היו סוללי דרך, זה לא פשוט כל כך. היום אנחנו כבר נמצאים על כביש סלום. אז צריכים להודות לקדוש ברוך הוא שעשה לנו כל מיני סודדי דרך שתרמו במציאות של היום. זה דבר ראשון שצריך לה... פשוט להכיר תודה לקדוש ברוך הוא וגם להחזיק טובה לאותם אנשים שהקדוש ברוך הוא השתמש איתם, כי הם מגלגלים זכות על ידי זכאי. כל מי שעסק בדברים הללו, יש לו זכויות. עוד קודמות קודם, למה הקדוש ברוך הוא סיבב היום את הדברים האלה? אז צריך להגיד שני דברים, להודות לקדוש ברוך הוא ולהודות לאותם אנשים. שדרכם זה נעשה, להכיר תודה לקדוש ברוך הוא ולעת. אבל גם אני חושב שכדאי, זה אני כבר לא בטוח שאנשים יסכימו איתי, כדאי ללמוד את הסוגיה הזאת כדי להבין איפה אנחנו יכולים להשתמש באותם עקרונות שהנחו את כשבת כל תורה אז שהיא הפכה להיות גדלו ואותו דור נבוך. גם הרמב״ם כתב ספר מורה נבוכים לא כולם מסכימים לספר הזה, היה על זה חרבות, שרפו את הספר הזה גם כן, ולעולם, בכל זאת אנחנו יודעים שזה גם כן ספר שמדבר גם על המציאות של כל תורה שאני סיפרתי, מה שהיה בתור ההוא, אפילו למשל, אפילו דאגו לנו, אז בהתחלה אמרו, זה עדיין היה דוקטק פרטי, שהתלמידים גם יקנו איתו את הכותרות שלו, שיהיו חיים בעולם. למה? כי הם באו מבתים מודרניים מאוד, בתים בכלל לא תורניים. הם יבואו הביתה ולא יודעים מה שנעשה בעולם. ההורים שלהם הסתכלו עליהם בפליאה וזה יכול לגרום שלא ירצו שימשיכו ויחשבו אותם מנותקים מהחיים. 
אפילו דבר כזה היה בזמני, זאת אומרת, היה לפני זמני שאני... דאגו, רבי היה תמיד, כי יודע את החדשות, הוא קורא את הכתבות. זה מזכיר לי את אבא חולו, אבא חולו את זה בגלל סיבה אחרת. אבא חולו בא סמל, היה קורא עיתון, והיה חידוש של הישיבות, קורא עיתון. ואז הוא אומר, כי צדיקים כבר מוכנים לבוא ולתמיד איך חכמים כבר מוכנים לבוא, אני לא מדבר על הקטע הזה. אני מדבר על הקטע הזה, אז אני אומר, אבא חולו בא סמל, היה קורא עיתון, והיה חידוש של הישיבות, קורא עיתון. ואז הוא אומר, כי צדיקים כבר מוכנים לבוא ולתמיד איך חכמים כבר מוכנים לבוא, היה קורא עיתון גם כן, את הכותרות, אני זוכר, אני יודע, תמיד ידע מה שנעשה בעולם, באותה תקופה, היה צריך את זה. זה שני דברים. עכשיו, בכל זאת למד את זה בגלל שהוא סבר שסחור יבוא כולם בידי שנות דור ודור, אדם צריך לדעת את הנהגת הקדוש ברוך הוא בעולם. מה שקדוש ברוך הוא עושה זה הכל לפי תורה, וזה חלק מלימוד התורה, לראות איך שעל פי התורה כל הדברים מסתדרים, להסתכל בו, רואה את הבמה הזו. פה הייתה נקודה מיוחדת, כדי שההורים לא יחשבו שאנחנו נותנים את הילדים, נותנים אותם מהעולם. זה מה שקורה היום עם גם אצל בעלי תשובה מסוימים, שהם מתנתקים מההורים, וההורים לא נלחמים נגדם, שלא יהיו בעלי תשובה, זה לא טוב. זה מה שקרה בצבא. בצבא, כשהתחילה תנועת התשובה, זה חדר בעוד אצל הטייסים הגדולים. אחד מהאנשים המוכשרים, הוא רואה שהוא ראש ישיבה של מבין חסקן, הוא היה בחיל האוויר. איך החלק של בלוחמה ובחלק מבוכז, הוא לא היה חילוני, אבל נפל להיות איש יותר עני, הייתי ראש ישיבה. הוא השפיע על חברים לחזור בתשובה. אבל חזרו בתשובה, מה קרה? קחו אותם ישיבות של בעלי תשובה, עשו אותם בחיל האוויר, אמרו לי תעשו שם, המדינה השקיעה בהם הרבה כסף, ואחרי מאמצים, ולקחו אותם לישיבה. מיד הצבא עצר את זה. הפסיד, לא נתן אחר כך להיכנס. ועכשיו אנחנו לומדים, אם האימא לבין הרב שך היה נגד, הרב שך היה בעם, שצריך להשאיר אותם במקומותם דווקא. וזה צדק. אמנם אני זוכר, היה ויכוח איתו, אבל הוא שאל אותי, מה יצא הנכונה, שישאר בצבא או שיצא מהצבא לישיבה? אמרתי לו, זה נכון, שבשבילו זה אולי... אבל לא חשבתי באותו רגע. שצריכים להסתכל גם על הסביבה ועל הכל, ואחר כך התוצאות היו קשות, כי הם גם בדבר ראשונה אם היה לנו תמיד קבוצות של קצינים שהיו באים פה להכיר יהדות. כשזה השפיע עליהם מדי חזק, הם עצרו את זה, שהפסיקו לתת להם לבוא לכאן ולא שמח. הם היו באים גם לא שמח וגם לכאן ביום יום, ואת כל זה הוא הושג. זאת אומרת, צריך להסתכל גם בצורה יותר רחבה, מה דור מפסיד, מה הקדוש ברוך הוא מפסיד. זה לא רק להסתכל, אם האדם הפרטי הזה, אותו טייס שעזב את הצבא ונהיה בתשובה האמיתי, נכון זה דבר גדול, אולי גם משפיע בנקודת מה לאחרים לראות, לתואר, לאדם המפורסם, או לאדם המוצלח, שהוא טייס, טייס בדרך כלל זה השכבה העילית של הצבא, של העם, המוכשרים ביותר, המוצלחים ביותר, זה בדרך כלל היו, היה סיסמה, טובים לטייס. זה היה באמת אנשים מאוד מיוחדים, אז זה יכול להשפיע, אבל בסופו של דבר זה גם נזק גדול. הפסיקו. על זה אנחנו לומדים שיש הסתכלויות שצריך ללמוד אותן. לכן אני חושב שמישהו יפנים את מה שכאן דיברנו, לא יבקר אותנו על הדברים האלה שאנחנו עסקנו בכל קטנטנות, שהיום אני הייתי משתמש בפסוק, מי פז ליום קטנות. צריך לשים לב לדברים, אפשר ללמוד מזה הרבה. אני מקווה שהשם יעזור, שהדברים האלה רק יעילו, ולא אנשים שלא ידעו בהבנת הדברים, ואני מתפלל לקבל דברים ש... כמו שאני חייב בהכרת הטוב במשגיח, או לקבל דברים ששם את המשגיח בדברי אזרחים ללמוד את תפיסתו, אנחנו נזכה שהדברים שדיברנו כאן, בעקבות מה שלמדתי אצלו, רק אם הוא טוב, אנחנו נלמד מזה איך יותר להתקרב לבורא עולם ולעשות את רצונם בעזרת השם. אור השם, כשאנחנו רואים היום את הפנים המזוקנים, עם פיות, זה לא כך היה. בזמננו היינו אנחנו מתגלחים במען, וכל תורה לימדו אותנו הלכה למעשה, אנחנו היינו מתגלחים רק במישהי, לא בכל דבר. החזון יש להם נגד זה, אנחנו לא. בכל תורה, עם כל המודרניזציה, היו בשבת מנורות על הקיר. אז עוד לא היה גנרטורים, עוד לא היה חשמל, חשמל קשה צריך להיות. זאת אומרת, את הדקדוק הדין, לימדו אותנו לדקדוק בדין. 
אבל יחד עם זאת, אנחנו, אני אומר, אני לבשתי חולצת חקית ולא כחול, לבשתי חולצה פשוטה מאוד, זה היה הכי נוח בכביסה, שאני יותר מתפחד ולא נכון. כשהגעתי לפודנוביץ' עם הקסקט ועם הבגדים האלה, הפחד סקול, לא על הקסקט הוא לא העיר לי, אבל על החולצה כן נראה לי, שזה נראה מדי חולי. היה לי בגד כזה בצבע חקי, זה כבר העיר לי. אבל כל מה שאנחנו רואים היום זה עולם אחר לחלוטין. מי שרואה את העולם הזה ומספר לו מה שהיה בימין, הוא יתקשה מאוד לקבל את הדברים. לכן אני חושב, כמו שיש לי משקפיים, אני רגיל להגיד שהמשקפיים יש לה משמעות חינוכית. למה? היא מחנכת אותנו שהראייה שלנו היא קצרת אופק, היא מפשטשת, צריך משקפיים. משקפיים אמיתיות הם משקפי תורה. אני גם כן אסבור את המשקפיים, אם אתה צעיר זה לראות רחוק בדרך כלל. משקפיים לזקן לראות כבר למה. לצעיר אומרים תתכונן לחיים, לזקן לא הבנתי כי יש אפילו שאתה כן מוגבל, אתה לא שומע, אתה מתקשה ללכת. אנא. גם עכשיו יקרו תוכל לעשות הרבה, אבל המשקפיים שלי הם משקפיים כפולות. גם לראות רחוק וגם לראות ברור. אני מרגיש כאילו זה התפקיד שלי, אני כבר יהודי מוגבל בימים, זוכר קצת את ימי נעוריי, כדי למסור את זה לדור הבא, שיבינו, ילמדו קצת, אני מרגיש שיש לי חובה מוסרית, דרך המשקפיים שלי הכפולות, שלמטה זה פרויקט. אולי קרוב, זה מה זה אולי רחוק. זה מלמד אותי כאילו שזה התפקיד של ה... אפשר להביא לך ולהגיד לך את זקניך ולגמור לך. אני כבר מבחינת זקן שבמדור הקודם, אני סיפרתי מה שזכרתי, אני מקווה שהשם יעזור לי שלא טעיתי הרבה.